హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ ఈ వీడియో గౌతమ్ ఎలిమినేషన్ తర్వాత హౌస్లో ఏం జరిగింది ఏం డిస్కషన్ జరిగాయి దానికి సంబంధించిన వీడియో అనమాట ముందు సినిమా డైలీ చెప్తా వాడు ఇచ్చాడు ముగ్గులేశారు వాడు తింటాడు గారులేశారు వాడు బాధ ఫ్రెండ్ మామూలు కేకలు వేసారు ఈ అతడి సినిమా ధర్మర సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పే డైలాగు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే అమర్ కెప్టెన్ అని చెప్పి సింపుల్గా చెప్తా అమర్ కెప్టెన్ అయ్యాడు అమర్ బిగ్ బాస్ని ఫుడ్ అడిగాడు అంట నేను కెప్టెన్ అయ్యి సంత సొబ్బ సందర్భంగా మా వాళ్ళు అందరికీ ఫుడ్ పంపించండి బిగ్ బాస్ ఫుడ్ పంపించారు ఏమైనా ఉందా అదిరి పోలా అలా ఉంటుంది మరి పక్కన చదివిన రే మాకు పప్పు చారు కూడా పంపిలేదు కదా మేము దంచి దంచి గారెలు వేసుకున్నారా అంటే ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది ఎవరికి ఏది పంపించాలి ఎవరికి ఏది పంపించుకోదు వాళ్ళ దగ్గర లెక్కలు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంటుంది సో అదనమాట సంగతి అది జరిగింది సో కొంచెం మాట్లాడుకుందాం దానికోసం దాని తర్వాత శివాజీ అసలు ఎలా సేవ్ అవుతున్నాడ్రా అసలు ఏం ఆడుతుంది అని చెప్పి శోభా శెట్టి గారు తగ్గ ఆశ్చర్యపోతున్నారు అమ్మో రేపు శోభా ఎలిమినేట్ అయ్యి శివాజీ గారు ఒకవేళ విన్నర్ అయితే శోభా గుండె అయిపోద్దేమో అలా ఉంది ఇది కూడా మాట్లాడదాం అది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పి తర్వాత డీటెయిల్స్ దగ్గర పోదాం అనమాట మీకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలి కదా అలాగే శోభా అంటుంది ఫ్యామిలీస్ వచ్చి పెట్టారు చూసావా గుచ్చారు టాప్ ఫైవ్ అది పదో వారంలో జరిగింది ఇది పద్నాలుగు వారం మొత్తం మారిపోయి ఉంటుంది గౌతమ్కి ఎంతమంది పెట్టున్నారు ఏమైంది అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక అనాలిసిస్ చేసుకున్నారు అనమాట కరెక్టే గౌతమ్కి ఎంతమంది పెట్టారు నలుగురు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసేస్తే నలుగురు పెట్టినట్టున్నారు మాట్లాడదాం దీనికోసం కూడా ప్రియాంక శోభ వీళ్ళు డిస్కషన్స్ అన్ని బలే ఉంటాయి పాపం తెలిసి మాట్లాడతారు తెలియక మాట్లాడతారు కానీ ఒకటి ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అరే అవి ఎంత క్యూట్గా ఉంటాయి అంటే అరే ఇలా ఎలా తూచిగా మాట్లాడుకున్నారు అని అంటారు ప్రియాంక అంటుంది నేను ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ని అంటే అలా చెప్పట్లేదు కానీ నేను ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అమర్ నామినేట్ చేయాలి అంతే కదా సో అమర్ నామినేట్ చేద్దాం అనుకుంటారు మళ్ళీ పక్కన అంటారు ఇప్పుడు ఎవరైనా నామినేషన్లు మిగిలారనుకో బిగ్ బాస్ వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తాడు ఇది ఒక ప్రక్రియ సో ఈ ప్రక్రియ చేయడానికి అంటే ఎవ్రీ మండే జరిగి ఎవ్రీ సండే జరిగేది ఇది ఒక ప్రక్రియ ఇది జరిగింది అందులో ఎవరైనా మిస్ అయిపోయినా కూడా బిగ్ బాస్ నామినేట్ చేసేస్తాడు ఎలాగే నామినేట్ అయిపోతుందే సో ఎలాగో నామినేట్ అయిపోతారు కాబట్టి నేను అలాగ ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ అన్నాను కానీ నా వరకు నామినేట్ చేసేస్తాను అని చెప్తే నాకు అది తెచ్చుకొని చెప్తే నాకు వచ్చింది అరే ప్రియాంక ఏంది మాకు సరేలేండి అట్లా అట్లా అనిపించి తర్వాత అలా ఎంత క్యూట్గా మాట్లాడుకున్నారు రా బాబు ఇండివిజువల్ పేరు కాదని ప్రూవ్ చేసుకున్నాక అమర్ నామినేట్ చేత వరకు అది ఓకే అలాంటివన్నీ అసలు బయట చెప్పుకుంటారు అసలు వస్తుంది అనుకుంటున్నారా ట్వంటీ ఫోర్ పైసా రాలేదు అనుకుంటారు తెలియదు మళ్ళీ అంటారు బిగ్ బాస్ ఎలాగో మిగిలిన అందరూ రావాలి కదా నాకు అసలు అసలు మైండ్ పోయింది అదైతే నెక్స్ట్ గౌతమ్ ఎలా ఎలిమినే ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయిపోయాడు ఏంటి అంత డీటెయిల్గా కాదు కానీ సంఖ్యలు అనే మ్యాటర్ మళ్ళీ వచ్చింది సో శివాజీ వీళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకున్నారు అనమాట అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దాని తర్వాత అమర్ ఫౌల్స్ మీద ఇలా కోపం వచ్చిందంట ఎవరికంటే శోభాకి ఫుల్ కోపం వచ్చిందంట నేను చెప్పాను ఫౌల్ జరిగితే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది పైగా లోపల ఎంత జరిగినా అంత చెప్పినా కూడా మళ్ళీ ఫౌల్స్ చేయడం ఏంటని కోపం వస్తుంది సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నారు ఇవే మెయిన్ పాయింట్స్ మెయిన్ డిస్కషన్స్ బాగానే ఉన్నాయి డీటెయిల్డ్గా ఉన్నాయి సో మీకు కూడా నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను వీడియోని లైక్ చేసుకోండి దాంతోపాటు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఫార్టీకి కొట్టేద్దాం బ్రో కొద్దిగా మీరు అలా సహకరిస్తే అలా ఫార్టీకే కొట్టేయచ్చు అనమాట చాలామంది వస్తున్నారు చూస్తున్నారు కొత్త ఏదో వస్తుంది రెండు లక్షల పైన కొత్త ఏదో వస్తున్నారు ఒక వారంలో ఏం చేస్తాం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో అట్లా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో ఒక ఫార్టీకే కొడదాం సపోర్ట్ చేయండి కొద్దిగా మీరు అనుకుంటే అంతసేపు సో మ్యాటర్ ఏంటంటే నాగార్జున గారు బాయ్ చెప్పిన తర్వాత అవరంటే అర్జున్తో అది నా వల్ల నువ్వు సేవ్ అయ్యో అర్థమైందా నీకు సరదాగానే ఈ సరదాగానే అంటే ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ అది వచ్చింది కదా ఫినాల్ వేస్తారా సో దానివల్లే సేవ్ అయ్యావు అని చెప్పి శివాజీ ప్రశాంత్ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటంటే వాడి అభిప్రాయం వాడి ఇరా గౌతమ్ అది అయ్యింది కదా సో వాళ్ళ అభిప్రాయం మనం గౌరవించాలి అంతే అంతే మన ఆట మనం ఆడుకోవాలి అని చెప్పి వాడు చెప్పింది చెప్పని మన ఆట మనం ఆడుకుందాం అని చెప్పి శివాజీ గారు ఇక్కడ ఈ హౌస్లో నాకు తెలిసినంత వరకు నువ్వు వన్ థౌజండ్ వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చావు హండ్రెడ్ థౌజండ్ పర్సెంట్ ఇచ్చావు లేదా చూస్తారు గేమ్ ఒక్కడే గెలుస్తాడేంటి వారం మొత్తం తొమ్మిది తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఎవరి గేమ్ వాళ్ళు గెలుస్తూ ఉంటారు ఒక్కడే గెలరు కదా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నామా లేదా అన్నది ఉంటుంది అమరేమో నా ఆట నా మాట నా బిహేవియరు ఇప్పటిదాకా కొంచెం స్టాండ్ చేశాయి ఎక్కడ దాకా నచ్చాను అన్నది ఏది తెలియదు అని చెప్పి సో తన తన గేమ్ అనాలిసిస్ చేసుకున్నాను
నీకు ఉండడం ప్లస్ రా నామినేషన్లు ఉండడం ప్లస్ అయింది అని చెప్పి శివాజీ గారు అమరికి చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట ఆడియన్స్ లేకపోతే సడన్గా అయితే ఏ వారం అయినా ఎట్లయినా అవుతారు అది అని చెప్పి అమరు నేను ప్రతి వారం ఉన్నానన్న లాస్ట్ వీక్ ఒక్క వారమే లేను మిగతా అన్ని వారాలు ఉన్నాను మ్యాక్సిమం ఉన్నానని చెప్పి శివాజీ అంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యాటరు వీళ్ళందరూ కాన్వర్సేషన్ కూడా కొద్దిగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మ్యాటర్ ఇంతకుముందు మనం పది పద్నాలుగు మంది ఉండే వాళ్ళం పది మంది ఉండే వాళ్ళం నామినేషన్ ఇప్పుడు ఆరుగురికి ఏడుగురికి వచ్చేసాం ఆరుగురికి ఏడుగురికి వచ్చే ఆరుగు ఏడుకు వచ్చేసాయి అని చెప్తుంటే అమర్ అంటాడు లేదన్న రెండు ఓట్స్ ఇప్పుడు అన్ని ఓట్స్ తీసేసారు అంటాడు ఆయన చెప్తుంది ఏంటి ఎంతమంది వచ్చారు ఎంతమంది నామినేషన్లు ఉంటారని చెప్తుంటే రెండు ఓట్లు అని చెప్పాడు సో హౌస్లో వెళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఎన్ని ఓట్లు బయట జరుగుతాయి ఎందుకు తెలియకుండా ఉంటుంది అంతమంది వచ్చి పోతా వచ్చి పోతా వచ్చి పోతా చుట్టాలా చేస్తా ఉంటే ఆ మాత్రం తెలియదా సో హౌస్లో వాళ్ళందరూ తెలుసు రెండు ఓట్లు అని స్పెసిఫిక్గా తెలిసి రెండు ఓట్లు ఒకటి హాట్ స్టార్ ఓటు ఒకటి మిస్ట్ కాల్ అని చెప్పి తెలిసింది అనమాట రెండు ఓట్లు మిగతా ఓట్లు అని తీసేసారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు శివాజీ కాదురా నేను అనేది అది కాదు నేను అనేది ఇంతకుముందు పది పద్నాలుగు మంది ఉండే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఆరుగురికి వస్తాం రేపు ఐదుగురికి వచ్చేస్తాము సో ఓట్లు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి ఎలా పడతాయి ఏంటి అనేది చెప్తున్నారు అనమాట అమరు గట్టిగా ఉంటుందన్న గట్టిగా ఎత్తరు మనోళ్ళు అని చెప్పి ఈ వారం కూడా పన్నెండు పెడతారేమో అంటున్నాడు నేను మా అనుకున్నా పన్నెండు ఏంటంటే గేమ్స్ టోటల్గా ఈ వారం మొత్తం పన్నెండు గేమ్స్ పెడతారని శివాజీ అరే ఎందుకు పెడతారా అని ఎందుకు పెడతారు అంటే అమరు ఏమో అన్నా అమరు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసావా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో చెప్తున్నాడు నేను అంత పెద్ద పౌలుకి మాడలేదు ఈ వారం చూసావా అని చెప్పి సో ఏదో చిన్న అన్నా ఎన్ని బిల్బిత్రి అన్నట్టు చెప్తాను అనమాట శివాజీ పక్కన అంచిన వీళ్ళందరూ అంటే కాదురా నీకు అర్థంగా ఏమంటారంటే శివాజీ అరే ఇందాకనే కదరా నిన్ను చేతులు సారీ సో ఇందాక ఇంతకుముందే కదరా నీకు నేను చేతులు పట్టుకొని బతిలాడాను ఈ ఒక్క వారం ఆడకరా నువ్వు పౌలు అని చెప్పి నీతో అంత చెప్తే నువ్వు ఎందుకురా ఇలా చేసావు నా మాట అనుకోండా అన్నట్టు అనమాట ఒట్టు అర్జున్ ఇన్ని బతిలాడాను లెటర్లుగా అని చెప్పి అర్జున్ చెప్తాను ఇన్ని బతిలాడాను అని చెప్పి అమరు ఏందో నా దరిద్రం కొద్దీ ఎగ్జామ్ టైంలో ఉన్నట్టు అలా చేస్తాను అన్న అలా అయిపోయింది అది ఒక ఎగ్జామ్ అలా అయిపోయింది అది అని చెప్పి శివాజీ ఛాన్స్ వచ్చిందిరా కానీ పౌలు ఆడకరా అని చెప్పి మాత్రం చెప్పారు నువ్వు అదే చేసావు ఈ ఫౌల్ కోసం మాట్లాడుకున్నట్ట అది ఒక్కటే నాకు మైనస్ అన్న సర్లే ఏమోలే అని చెప్పి అది ఒక్కటే కదా అదే మైనస్ సో అది మైనస్ అవుతుందని చెప్పి చూస్తాం కంపారిటబిలిటీ అన్నిట్లో చూసుకుందాం అని చెప్పి శివాజీ ఇంతవరకు ఇరవై ముప్పై దొంగతనాలు చేసావు ఇప్పుడు రెండు రెండు మూడుకి వచ్చావు అంటే కంపారిటివ్గా తగ్గినాయి కదా అని చెప్తా అంటే ఇంతకుముందు ఇరవై ముప్పై దొంగతనాలు చేశాను ఇప్పుడు రెండు మూడుకి వచ్చాను అంటావు అంతేనా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారనమాట అర్జున్ చూపించింది ఒక్కటే అర్జున్ కూడా సెటర్ అయ్యారు చూపించింది ఒక్కటే కాబట్టి ఇంకొకటే అని చెప్పి చెప్తుంటే అమరు ఏ అన్న లేదన్న అంత నేనేం చేయలేదన్న అసలు ఏమంటే శివాజీ ఏమో తీస్తే ఎన్ని ఉంటాయో మనకి ఎన్ని చూపిలేదో ఆయన ఎన్ని సార్లు అన్నారు అన్నట్టు అనమాట నెక్స్ట్ అమరు అన్న పెట్టరేంటి అన్న అట్లా అలా ఉండదన్న అట్లా ఎట్లా పెడతారన్న ఉంటే పెడతారు లేదు లేదు సార్ సర్లేరా కరెక్టే సర్లే నువ్వు ఒకటే చేసేవాలే కానీ అంటే అనమాట అమరు పక్కన చూసి కొంచెం గైడెన్స్ ఉన్నా ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసాం కదా ఇంక పది రోజులే ఉంది సో ఏవో టాస్క్లు ఉన్నాయి ఏదన్నా కొంచెం చూసుకో అన్న అని చెప్పి నమ్మదే చెప్తున్నాడు అనమాట అర్జున్కి కొంచెం చూసుకోండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ శోభ ప్రియాంక అనమాట ఆడతారా ఈ వీక్ వస్తా సో తను ఏడుస్తుంది కొద్దిగా శోభ సో ప్రియాంక దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇట్ మా యూ హ్యావ్ టు నువ్వు రావాల్సింది అంటే డేంజర్ జోన్కి వెళ్ళొచ్చింది కదా బాటంకి వెళ్ళొచ్చింది కదా సో నువ్వు ఆ జోన్లో వెళ్ళొచ్చావు కదా ఈ నీట్ సమ్ టైం అని చెప్పి నేను రాలేదని చెప్పి ప్రియాంక చెప్తుంది అంతే అంతకుమించి చేయలేదు కుకింగ్ అన్నాడు కదా లేకపోతే వచ్చేసేదాన్ని అని ఐ డోంట్ అదే నేను కుకింగ్ చేయమన్నాడు చేశాను బట్ నువ్వు ఆ జోన్లోకి వెళ్ళొచ్చో కొద్దిసేపు నీకు స్పేస్ ఇద్దాం అని చెప్పి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఇవ్వలేదంట సో వెళ్ళి వెంటనే కలవలేదు అని చెప్పి నెక్స్ట్ శివాజీ నువ్వు ఇందాక కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోయావరా పాస్ కోసం మాట్లాడుకున్నా అనమాట మేబీ అమరు ఏమన్నాడు మనం చూపించలేదు కానీ అమరు ఆ పాస్ అలా ఇచ్చే కొన్ని ఉండాల్సింది ఆ పాస్ అలా యూస్ చేయాల్సింది పాస్ అలా యూస్ చేయకపోవటం రాంగ్ అని అని ఉంటాడు సో దాని శివాజీ ఏం చెప్తున్నారంటే అలా ఏం లేదురా సో ఎందుకంటే వాడు ఎవరికైనా ఇచ్చుంటే ఇంకొకరికి అన్యాయం అయింది ఏంటి ఒకవేళ ఇంకొకరికి ఇస్తే ఒకరికి న్యాయం అయింది అలా కాకుండా లాస్ట్కి ఈడు ఈడు ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఈడు అన్యాయం అయిపోతాడు సో అది కరెక్ట్ కాదు వాడు అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాడు సో నీ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే రాంగు వాడి క్యాలిక్యులేషన్ రైటు ఆ పాస్ విషయం అలా చేయటమే రైటు అన్నట్టు ఆడు అలాగో వాడిని అంటున్నాడు అంటే ఏంటంటే వాడు వాడిని అన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి వాడచ్చు కదా అంటాడు ఒకరికి వాడితే ఇంకొకరికి అన్యాయం అయింది కదా
ఇంకేందుకు రేపు నామినేషన్స్ ముందు దాని గురించి ఆలోచిద్దాం అని చెప్పి ప్రియాంక ఇప్పుడు పైకి నేను రాకుండా గివ్ ప్రియాంక గారికి ప్రతి దాంట్లోని క్రెడిట్ కావాలబ్బా నేను ఫస్ట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎవరినైనా ఓదార్చి నేను చేసినా వాళ్ళు ప్రియాంకని మెచ్చుకోవాలి ప్రియాంక వచ్చి నన్ను సపోర్ట్ చేసింది సూపర్ ప్రియాంక అన్నట్టు అనమాట సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ప్రియాంక శోభాత ఇప్పుడు నేను పైకి రాకుండా గివ్ గారి టైం అని వదిలేస్తే మొత్తం అసలు పైకి రాకుండా మొత్తం వదిలేస్తుంటే నువ్వు ఏమయ్యేదానివి ఎటుపోయేదాని అంటే శోభ నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా ఏంటి ఏమైంది అని చెప్పి సో చూసావా నేను వచ్చి నేను ఓదార్చాను దట్స్ ఇట్ ఎట్లాగే ఉండాలి అన్నట్టు చెప్పుకుంటున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ శోభ ఎట్లా వెళ్ళాను నేను ఎట్లా వచ్చినా అంటే నేను చూసా ఇంత ముందులా లేదు భయపడతా లేని కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా అని చెప్తాను బయటకు వచ్చి ఏడుతా మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ ఆడంది సో నేను ఎట్లా వెళ్ళాను ఎట్లా నుంచున్నాను చూడు నాకు ఒకసారి చూపి నేను ఏం చేశాను ఏంటంటే ప్రియాంక మార్క్ మీద నుంచున్నావు ఎస్ సార్ అన్నావు ఓకే సార్ అన్నావు నుంచున్నావు అంతే అని చెప్పి బాగానే నుంచున్నావు కాన్ఫిడెంట్గా నుంచున్నావు అని చెప్పి దాని తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే గౌతమ్ గౌతమ్ గారు చెప్పారు గౌతమ్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో వచ్చాడు ఐఆమ్ హ్యాపీ రాకపోయినా ఓకే నేను లోపల ఉన్నా ఓకే బయట ఉన్నా హ్యాపీ అని దాంట్లో ఉన్నాడు ఆ హ్యాట్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సూపర్ ఉన్నాడు సూపర్గా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని ఉంటుంది సో దాంట్లో మనం తీసుకొని మంచిగా నాకు నాకైతే ఇంకా ఇదంతా ఇవ్వలేదు సింపుల్ చెప్తాను సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కొద్దిమందికి ఉండదు ఏదైనా సరే మనం తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకుంటే కన్నీళ్ళు ఉండవు అని చెప్పి గౌతమ్ చాలా బాగా ఉన్నాడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే కాన్ఫిడెంట్ వెళ్ళిపోయాడు గౌతమ్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు అసలు కన్నీళ్ళే రాలేదు ఎందుకు అంటే మనకి అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా ఎప్పుడో ఏడ్చాము ఇంకా అలా అలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళిపోతే మనకి ఎందుకు వస్తాయి కన్నీళ్ళు అని చెప్పి శోభ ఏమో శోభ నేను కూడా అంతే ఫస్ట్లో దామిని వెళ్ళినప్పుడు ఏడ్చాము దాని తర్వాత తేజ వెళ్ళినప్పుడు ఏడ్చాము దాని తర్వాత మొన్న నైని పవన్ వెళ్ళినప్పుడు తను ఏడ్చింది కాబట్టి మనకు కూడా ఏడుపు వచ్చింది ఏడ్చామంటే మనం కూడా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాము ఇక్కడ ఈ గేమ్ ఇంకేంటే చివరకు వచ్చేసింది కదా టూ వీక్స్ ఇంకా అంతే అని చెప్పి ప్రియాంక అండి అండి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళినా కూడా నాకు ఏడుపు రాదు రా ఇంకా స్టార్టింగ్ దామిని దానికోసం మాట్లాడుకున్నమాట ప్రియాంక గౌతమ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏడుపు రాలేదు తను అంత కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్తున్నాడు టాప్ ఫైవ్లో ఉండాలని నాకు చెప్పాడు సో ఇంకా గేమ్ లాస్ట్లో ఉంది ఇంకా వీక్ అవ్వకుండా ఏడవకుండా ఆడుకోవాలి అని చెప్పింది అలాగే రేపు నామినేషన్స్ అయిపోయాక ఎవరైనా మిగిలారు అనుకో బిగ్ బాస్ డైరెక్ట్గా నామినేట్ చేస్తారు ఇందని చెప్పిన మాట డైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తారు ఐ విల్ టెల్ యూ టుమారో ప్రాబిలిటీ ఏంటని వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు లేరు అని చెప్పి ఆలోచిస్తా ఆలోచించను చేయాల్సిన వాళ్ళకి వేసేస్తాను సో ఈ పాయింట్ ఏం అర్థమైందంటే మనకి వీళ్ళు ఎప్పుడు నామినేషన్ చేసినా వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఇంకా నామినేషన్స్ పడలేదు అన్న ప్రాబిలిటీతో చేస్తారు వీళ్ళు తప్పు కాదు అదే స్ట్రాటజీ అలాగే చేయాలి నామినేషన్స్ సో మనం సేవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనకన్నా వీకు పెట్టాలి అందరిని పెట్టాలి అందరిని బండి ఎక్కించాలన్నట్టే ఉండాలి కానీ రీజన్స్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి కూడా అలాగని చెప్పి తూచి రీజన్ ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ తూచి రీజన్ ఇచ్చినా కూడా అలా ఆ స్ట్రాటజీ ఉంటే తప్పేం కాదు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఈ ఇవన్నీ చూడను రేపు బిగ్ బాస్ ఎలాగో అందరిని వేసేస్తాడు అలాగే అందరు వేసేస్తారు నాకు చేయాల్సిన వాళ్ళు చేసేస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట సో అందరిని కూడా చేసేస్తాను చెప్పినా అట్లాగే బిగ్ బాస్ ఎక్కిస్తారు కాబట్టి సో అందరినీ చేసేద్దాం ఏముంది అని చెప్పి మనకు నచ్చిన వాళ్ళు చేసేద్దాం అని చెప్పి బిగ్ బాస్ వాళ్ళు నామినేట్ ఎవరి పడి దాని ముందు లాస్ట్ టైం ప్రక్రియ జరగాలి కాబట్టి జరుగుతుంది లాస్ట్ నామినేషన్ కదా టుమారో అని చెప్పారు సో రేపు ఫిఫ్టీన్త్ వీక్ డైరెక్ట్ నామినేషన్స్ కాబట్టి చేసేద్దాం అని చెప్పి సార్ స్ట్రెస్ చేసి మరీ చెప్పారు సో ఐ హ్యావ్ టు బి కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ ఏదో రాసిన అబ్బా అదే కొంచెం ఫోకస్డ్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఐ హ్యావ్ టు బి ఇప్పుడు ఇంకా రెండు వీక్స్ సరిగ్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గేమ్ గ్రూప్ గేమ్ వచ్చింది కదా సో దానికోసం అనమాట చేయకపోతే దిస్ ఇస్ ద గేమ్ వీ హ్యావ్ టు ప్లే నైస్లీ ఇంకా రెండు వారాలే ఉంది ఇంకా ఇదే ఆడాలి నైస్లీగా లేదంటే లేదు ఈ రెండు వీక్స్ నేను చూపించుకోకపోతే వేస్ట్ రా నేను అంటే ఏంటంటే నా మీద స్టాండ్ తీసుకో నా మీద నేను స్టాండ్ తీసుకోపోతే నేను వేరే వాళ్ళ మీద స్టాండ్ తీసుకున్న ఎట్లయితే స్టాండ్ అవుతుంది అది బ్యాండ్ అవుతుంది సో అది అని చెప్పి తను మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట సో ఇండివిజువల్ అని చెప్పి నేను ఇప్పటికైనా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి రెండు వారాలు అన్నట్టు మాట్లాడుకున్నారు అనమాట ఎందుకు పాడు చేసుకున్నా అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నాను నేను నా గేము అంటే ఆయన అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తే నాకు డౌట్గా ఉంది ఎందుకు పాడు చేస్తున్నాను అని సో ఆయన పాడు చేసే ఇంటెన్షన్ కూడా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సరే తప్పు చేస్తే ఒప్పుకొని దాన్ని ఫౌల్ గేమ్ నాగార్జున గారు నన్ను ఎప్పుడు చాలా బాగా పొగిడారు గేమ్స్ బాగా ఆడతావు తప్పు చేస్తే ఒప్పుకుంటావు ఫౌల్ గేమ్స్ ఏమి ఆడవు అని చెప్పి అనవసరంగా పాడు చేసు
అని చెప్పి ఇప్పుడు చేస్తే ఏమైంది అంటే ప్రియాంక్ గారు మరి బొత్తకాయ టాస్క్ ఏమైందండి ఫ్రూట్ నింజా టాస్క్ ఏమైంది అని చెప్పి ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కొద్దిగా మంచిగా ఏంటి గట్టిగా చూద్దాం ఎలా చేస్తారేని అని చెప్పి రేపు ఆడుకుంటా సీరియస్ సీరియస్ అండి శోభ నేను తీసుకోలేకపోతున్నాను రా యాజ్ అ సంచాలక్ వెనకబడి మరి కూర్చున్నాను నేను అని చెప్పి ఇప్పుడు తీసుకోలేకపోతున్నారు ప్రతిదీ పాప సో అలా అంత రావు వెనకబడి కూర్చున్నా వాళ్ళు అలా ఫౌల్ చేయటం నాకు నచ్చలేదు తీసుకోలేకపోతున్నా అని చెప్పి మరి పాయింట్ రేపు నామినేషన్ చేస్తారంటే చేయరు వేరే వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు అందరు నామినేట్ చేయకుండా యా వారి వీళ్ళు ఎవరైనా సేఫ్ అయిపోతే సో ఆ ప్రాబిలిటీ ప్రకారం చూసుకొని అందరికీ తలా ఓటు పడేటట్టు చూస్తారనమాట నెక్స్ట్ శివాజీ అర్జున్ వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటామట వాడు మాట్లాడితే సంఖ్యలు సంఖ్యలు అంటాడు నేనేం మాట్లాడలేదు అని చెప్పి గౌతమ్ కోసం మాట్లాడతాం అనమాట ఇప్పుడు చూసిన ఆ సంఖ్యలు మ్యాటర్ ఒకటి తీసుకొస్తాడు అని చెప్పి అర్జున్ ఎవరిది తేజాగాడ అయ్యానంటే శివాజీ ఏమో అవును నేను అసలు అనలేదు అది తేజాగాడ్ అన్నాడు నేను అప్పుడు అన్నాను అరే నువ్వు అన్నావు కదా కరెక్ట్ కరెక్టా కదా ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి తే తేజ అన్నాడంట ఆ సంఖ్యలు ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో ఇద్దరు సంఖ్యలతో ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి అన్నారు వాడు ఎక్కడ చూశాడో ఏంటో వాడు ఇక్కడ లేడు ఆ టైంకి వాడు వాడు ఇక్కడ ఉంటే మనం ఎందుకంటాం వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి సో వాడు వెళ్ళిపోయాక ఇలా అన్నాం వాడికి వేసి చూపించి ఉండాలి బిగ్ బాస్ టీమ్ వాళ్ళకి వేసి చూపించి ఉండాలి వాడికి వేసి చూపించినప్పుడు కూడా నేను అనలేదు కాబట్టి నాది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్న తేజ కదా అయినా వాడు వెళ్ళడు వాడు వస్తాడని చెప్పి నేను డైరెక్ట్గా బాబు గారికే చెప్పాను వాడు వెళ్ళలేదు వచ్చేస్తాడని చెప్పి నాకు ఎందుకు ఉంటుంది అని చెప్పి అది చెప్తున్నా అనమాట అది అన్న తేజ గారు నేనంటే వేసేవాళ్ళు కదా వేయలేదని చెప్పి సో అది నెక్స్ట్ శోభ అది అనమాట ఎమోషనల్ నుండి ఉండి స్ట్రాంగ్ ఉంటున్నాం మనము సో బిగినింగ్లో ఎలా ఉన్నాం ఎయిత్ వీక్ ఎలా ఉన్నాను అని చెప్పి దాని తర్వాత ఇంకా లవ్ స్టోరీ అక్కడ తేజ్ సారీ అమరు ప్రియాంక శోభ మాట్లాడుకుంటా అనమాట లవ్ స్టోరీ డిస్కషన్ కూడా వచ్చినాయి అరే నేను నాని గారికి అడిగింది నీ లవ్ స్టోరీ జరిగితే హౌస్లో అని చెప్తా వెంట్రా ఇది అని చెప్పి దానికోసం కూడా కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు నెక్స్ట్ శోభ వాళ్ళు పర్సనల్గా మాట్లాడారు వాడు ఏమనుకున్నాడు తెలియదురా యశ్వంత్ సీక్రెట్గా ఇష్టం ఏదో చెప్పినట్టు ఉన్నారు కదా లవ్ స్టోరీలో సో దానికోసం అనమాట దాని తర్వాత ప్రియాంక అంటారు ఈ వారానికి నన్ను శివు వేసుకుంటాడు మంచిగా వాట్ డి డ్యూ డూ అని చెప్పి నీకు ఈ వారం ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్స్ వచ్చినాయి దాని మీద ఎందుకంటే ఆయన ప్రత్యేకంగా చెప్పిళ్ళాడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వస్తుంది నీ గేమ్ నువ్వు ఆడుకోవాలి ఇండివిజువల్గా వచ్చి ఇండివిజువల్గా వెళ్ళిపోతే ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడుకోవాలి బట్ ఈ వారం మొత్తం గ్రూప్ గేమ్ గురించి వచ్చింది పోయిన వారం గ్రూప్ గేమ్ గురించి వచ్చింది సో బయటికి వెళ్ళాక నన్ను ఈ వారాల కోసం వేసుకుంటాడేమో అని చెప్పి కీలకమైన టైంలో ఇలా జరిగిందని నెక్స్ట్ శివాజీ ఆవారు నాకు అన్ని అవి ఏం లేవురా గేమ్ పెడతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టిన హండ్రెడ్ కాదు కానీ పెంచుతా ఈసారి అని చెప్పి శివాజీ గారు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టలేదు కానీ ఈసారి ఈసారి పెంచుతా గేమ్ ఏదైనా సరే అని చెప్పి ఎవరు నేను థౌజండ్ ఇస్తా అని చెప్తున్నాడు శివాజీ నేను థౌజండ్ అంత కాదులే కానీ అవన్నీ ఎందుకు ఊరికే డిస్కషన్లు వేస్ట్ కానీ అమ్మో పెడతాం లేదు ఎందుకు అని చెప్పి పెద్ద గేమ్స్ అయితే మాత్రం కష్టం రా నార్మల్ గేమ్స్ అయితే మాత్రం ఆడతాను ఫిజికల్లీ ఉంటే ఫిజికల్గా గేమ్స్ ఉంటే కనుక ఐఎమ్ సారీ నేను వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు కానీ నేను ఆడలేను ఆయన చేయి బాగాలేదు కదా ఆయన ఆడలేను ఐ డోంట్ మైండ్ నార్మల్ గేమ్స్ ఉంటే మాత్రం ఆడతాను అని చెప్పి ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ రా నేను చాలా క్లియర్గా ప్రేక్షకులకు కూడా ఇదే చెప్పేశాను నా వల్ల అవ్వట్లేదు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను అని చెప్పాను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డిజర్వ్ టు స్టే హీర్ అని కూడా చెప్పా బిగ్ బాస్ కారాజు కన్ కన్ఫెషన్ రూమ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా ఐఎమ్ నాట్ స్టే హీర్ అని చెప్పి సో అర్థమైందా ఏం చెప్తుంటే కానీ అన్న పీపుల్ లవ్ యూ ఎవరు చెప్తాడు పీపుల్ దే దే లవ్ యూ ఐ అని చెప్పి సో అది అది నా లక్ రా ఓకేనా బట్ ఐ ప్లేడ్ నో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వీక్ అయితే ఆడాను కదా చాలా చాలా వారాలు ఆడాను చేయి దెబ్బ దగ్గర నుంచి ఆడలేదని చెప్పి ఎవరేమో ఇంకా నేను బాగా ఆడతాను అని చెప్పి వీళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నమాట సో గేమ్స్ ఏమైనా ఉంటే పెద్ద పెద్ద సీరియస్ గేమ్స్ అయితే ఆడలేదు అని చేయి నొప్పి ఉంది లాస్ట్ కూడా పడుకునేటప్పుడు ఆ చేయి నొప్పి కోసం కూడా మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నారు అనమాట చూద్దాం ఈ వారం ఏం గేమ్స్ ఇస్తారు ఎలా ఆడతారని చెప్పి కొన్ని ఆటలు చేయి నొప్పితో సంబంధం లేనివి ఆయన చేతి ద్వారా చేసుకున్నవి ఏంటి అంటే ఆ ఫ్లవర్స్ అయితే ఏవైతే చేసుకున్నారో అవన్నీ అంత చేతితో ఇదేం లేదు కదా ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చి ఉంటే మినిమం ఫస్ట్ రౌండ్లోనే ఎలిమినేట్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు ప్రియాంకతో పాటు ఎలిమినేట్ అయిపోయేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఒకసారి తీసుకొస్తేనే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఈక్వల్గా తెచ్చారు ఓ ముప్పై నాలుగు ఎప్పుడు డిఫరెన్స్లో సో ఆ మొత్తం చొక్కలు వీలు కూడా వేసుకొని వచ్చింటే కనుక అయ్యేది కొద్దిగా ఎఫర్ట్స్కి నెక్స్ట్ శోభ ఇది ఒక క్లారిటీ ఏంటంటే ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్ టాప్ ఫైవ్ పాయింట్ అనమ
ఇది రియాలిటీ షో అయినా సో చాలా రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట మన ఇండియా దాంట్లో ఇండియాలో సో ఇది ఒక గేమ్ షో లాంటిది గేము లాటరీ ఇవన్నీ ఒక కిందకు వస్తాయి అనమాట సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు అయితే థర్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ కట్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ వస్తుంది ఈవెన్ మీరు కొన్ని ఆన్లైన్లో గేమ్స్ అంటే కూడా అన్నీ అలాంటివి అనమాట థర్టీ పర్సెంట్ మినిమం టెన్ థౌసండ్ పైన ఉంటే మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు రూల్స్ మారిపోయి ఇప్పుడు ఎంత గెలిచినా కూడా మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ జీఎస్టీనో ఏదో కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అంత కట్ అయిపోతుంది థర్టీ అరౌండ్ థర్టీ ల్యాక్స్ అలా వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ దానికి కూడా మీరు ట్యాక్స్ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది జీఎస్టీ కట్ అయిపోయి తర్వాత మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మొత్తం కూడా దానికి కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది అలా చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి అందరికీ అనుకుంటారు ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్టీ వచ్చేస్తుంది అని రాదు నెక్స్ట్ ఎవరు ఒక వారంలో డబల్ ఎలిమినేషన్ ఉంది అని చెప్పి శివాజీ చెప్తుంటే శివాజీ లైట్ తీసుకోరా ఏంది ఉంటే ఉంటాం లేకపోతే పోతా అంటే లేదన్న నేను చెప్తుంది ఏంటంటే డబల్ ఎలిమినేషన్ ఉంది ఎవిక్షన్ పాస్ కూడా పోయింది అవన్నీ అయిపోయినాయి ఇంక లేవు అని చెప్పి శివాజీ హూ కేర్స్ అంటే నేను నార్మల్గా చెప్తున్నాను అన్న నీకు కానీ పాపం ఎవరు ఏం చెప్పినా సార్ శివాజీ గారు ఓకేరా లైట్ తీసుకోరా కానీ రా అంటారు కొన్ని డిస్కషన్స్కి నెక్స్ట్ అమరు ఓ అమ్మా ఎంత దారికి వచ్చేసామో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వచ్చేసాం అంటే స్టార్టింగ్ వీక్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎంత దూరం వచ్చేసాం అని చెప్పి ప్రియాంక ఆ పాయింట్ దొరికింది డ్యాక్ నాగత్ గారు అన్నారు ప్రియాంక అదొక పాయింట్ దొరికింది దాన్ని ట్రాక్ చేస్తా ఉన్నారు సో ట్రాక్ చేస్తా అయింది ఈరోజు అని చెప్పి ఈరోజు అంటే వాళ్ళకి రెండు ఎపిసోడ్లు ఒకటే రోజు కదా సో సాటర్డే ఎపిసోడ్లో వచ్చింది సండే ఎపిసోడ్లో వచ్చింది అదొక పాయింట్ దొరికిందని చెప్పి దాన్ని పట్టుకొని కొడతా ఉన్నారు అని చెప్పి ప్రియాంక ఫీల్ అవుతుంది అనమాట లాస్ట్ వీక్ బాబు అదే పాయింట్ ఈ వారం అదే పాయింట్ మరి మనం చేసాం కదా అది చేస్తే అలాంటివి వస్తా ఉంటాయి అనమాట చేయకుండా ఉంటే రావు నాగత్ నేను కూడా పర్టికులర్గా పట్టుకున్నారు డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ లో ఇస్తా ఉంటే జనరల్గా వదిలేస్తా ఉంటారు కానీ ఆ డిజర్వింగ్ అండ్ డిజర్వింగ్ లో మరి ఎందుకు వెళ్ళకచ్చు మరి ఎందుకు వెళ్ళకు లేదు మరి ఏం చేసి ఆలు చేస్తుంది కూడా అదే కదా అని చెప్పి గట్టిగా పట్టుకున్నారు అనమాట మేబీ ప్రియాంకకి స్ట్రాంగ్గా చెప్తా ఉన్నారేమో ఏదో ఏదో ఇండికేషన్ ఇస్తా ఉన్నారు సో చూద్దాం ఏమైతుంది ఏంటి అని చెప్పి దాని ఆడియన్స్ చెప్తున్నారేమో ప్రియాంక కోసం నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ లెటర్ వచ్చిందనమాట ఇక్కడ లేదు లేదు దానికన్నా ముందు నేను చెప్తున్నా నాకేం భయం లేదు నెక్స్ట్ వీక్ నన్ను ఎవరు నామి ఇక్కడ ఏమంటాడంటే అమరు అందరికీ పనులు చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాడు అనమాట సో అర్జున్ ఏంటంటే మేమేందుకు చెప్పాలి వాళ్ళు ఏదైనా రివర్స్ అయితే అన్నట్టు డిస్కషన్ జరుగుతా అంటే అమర్ అంటాడు నాకేం భయం లేదు నెక్స్ట్ వీక్ నన్ను ఎవరు నామినేట్ చేయలేరు సో నేను గట్టి చెప్పుకుంటే ఎవరైనా నాగార్జున గారు చెప్పి మరి లేదు రచ్చిపో అన్నారు నేను రచ్చిపోతా అని చెప్పి అంటే ఈ వారం నేను కెప్టెన్ ని ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ అంటే ఈ వారం కాదు ఈ వారం కెప్టెన్ గా నేను ఏదైనా గొడవ ఏదైనా గట్టిగా చేసినా కూడా ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని పెట్టి అడ్డం పెట్టి నన్ను నామినేట్ చేయలేరు కదా అంటాడు నామినేషన్ చేస్తే ఏమైంది బ్రో మీరు అనే ఊరిలో నామినేషన్ లో ఉన్నారు సో ఊరికి నాకు కామెడీగా అంటున్నారు సీరియస్ గా అంటే కామెడీయే కామెడీ గా తీసుకోవాలి దాన్ని ఏమైనా ఒక కెప్టెన్ గా నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు అని చెప్పి అంటే కెప్టెన్ గా నువ్వు గొడవ చేసావు అది ఇది అని చెప్పి నామినేషన్ చేస్తారేమో చేసుకున్న భయం లేదు నేను సీరియస్ గా చేస్తాను కెప్టెన్ సీని అన్నట్టు చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఇది మొత్తం ఆమె దేశ వెళ్ళిపోతావు జనాల మధ్యలోకి మమ్మల్ని వేసేస్తావు అని చెప్పి శివాజీ అర్జున్ మమ్మల్ని వేసేస్తావు అయ్యి అని చెప్పి అంటే లేదన్న ఎందుకు వేస్తాను చూస్తారు కదా అయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఏం చేస్తారు చూద్దాం నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ లెటర్ వచ్చింది ఏంటంటే చివరి కెప్టెన్ అని అభినందిస్తున్నారు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అభినందిస్తున్నారంట అన్ని కెప్టెన్ కెప్టెన్ అందరికి ఉండేటట్టే అన్ని అధికారాలు మీరు అనుభవిస్తారు కానీ ఇమ్యూనిటీ లేకుండా మీరు మీ కోసం డిప్యూటీ కోసం విఐపి రూమ్ ని తెరవచ్చు మీరు రిక్వెస్ట్ చేసినందుకు బిగ్ బాస్ ఇంటి సభ్యులకు డిన్నర్ పంపిస్తున్నారు ఏం చెప్తావు ఇంకా బిగ్ బాస్ మీకు అమరికి అలా టెస్ట్ లేదా నేను చెప్పండి ఇది తేడా పడుతుంది నాకు దీని గురించి నేను స్పెషల్ అనాలిసిస్ చేయాలనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు ఇలా ఇస్తే ఏంటి జనాల్లో ఇది ఎందుకు పాజిటివ్ అవుతుంది ఇది కంప్లీట్ గా అంటే వాళ్ళందరూ పప్పులు గిప్పులు కూర్చొని దంచుకుని దంచుకుని వాళ్ళు వేసుకుంటే ఆ చిన్న గిన్నెలు ఎవరికి అర్థమవుతుంది లేదో ఆ అదేంటిదంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూరుకోవడానికి ఇచ్చిన చిన్నది అనమాట ఇంత బౌలు అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచుకుంటారు వీళ్ళు జనరల్ గా నేను లైవ్ చూసినప్పుడు ఎంతమంది పన్ని సీజన్స్ చూసాను చెప్తా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచుకుంటారు అంత దాంట్లో వీళ్ళు గారెల కోసం కానీ దోశల కోసం కానీ ఆ పప్పును దంచుకుంటున్నారు ఏది మనం మిక్సీలో వేయటానికి కూడా లేదంటే గ్రైండర్లో వేయడానికి కూడా మనకు చాలా మనం చిరగబడతాం అరే అంతసేపు అయితే అంతసేపు అయితే అనుకునేది వాళ్ళు కూర్చొని తలా రెండు కప్పులు మూడు కప్పులు అందరూ పది
హౌసులు నడపడం నీ పని రా నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి అమరు మీరు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు అంటే అర్జున్ అంటాడు అంటే ఏమైనా వస్తాం ఆమె తెలిసేస్తాం అనమాట నువ్వంటే అమరు లేదు లేదు మీరు మీ మీదకి వచ్చేలా ఎందుకు చేస్తారు మీరు కూడా పెద్దవాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా నా మీద ఎలా చెప్పాలో అని చెప్పి నాగార్జున గారు చేస్తే అప్రిషియేషన్ పొందాలని అనుకుంటున్నాడు పాపం అంతే హౌస్ని స్ట్రిక్ట్గా నడిపించి అవసరమైతే నన్ను నామినేట్ చేయి ఎలాగో నామినేట్ చేయలేరు కదా అని స్ట్రిక్ట్గా పెడతాను నాగార్జున గారు అప్రిషియేషన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి శోభ ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇద్దరు వెళ్తా ఉంటారు శోభ సూపర్ చేయి ఓకేనా బా చేయి బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అవ్వు బెస్ట్లోకి బెస్ట్ అవ్వు అని చెప్పి అమరు అవ్వకుండా అరవకుండా కోపడకుండా చేయి ఏం చేసిందని చెప్పి అమరు వినే వరకు చెప్తా అరిచి కూడా చెప్తా అవసరమైతే ఏంటి నెక్స్ట్ నువ్వు నన్ను ఏం చేయలేవు అదే నెక్స్ట్ వారం నువ్వు నన్ను నామినేట్ చేయాల